పరిపాలనలో మాకు ఇల్లులు ఇచ్చారు ఆయన పరిపాలన ఎంతో బాగుంది మాకు జగన్ వచ్చినాక వచ్చిన ఇల్లులు కూడా తీసేసారు మా మేము తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవాలనే కోరుకుంటున్నాము తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవాలనే కోరుకుంటున్నాం ఆయన రావాలని ఇంకా కోరుకుంటున్నాం ఈ జగన్ వచ్చిన కాడి నుంచి మేము ఎంతో బాధలు పడుతున్నాం వచ్చిన ఇల్లు కూడా తీసేసారు మేము ఎంత బాధపడుతున్నాం అంటే ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చారు స్థలాలు లేక ఎంతో బాధపడుతున్నాం అద్దెల్లో ఉంటాం నోటు కడకు వచ్చిన తీసేసాడు జగన్ జగన్ చంద్రబాబు రావాలని కోరుకుంటున్నాం వందనాలు పంటలను కూడా మూసేశారు ఎందుకు మూసేశారో మరి ఇల్లు ఇదంతా అదే మరి అన్ అన్నా కంటలు మీద చాలామంది బతుకుతున్నారు అవన్నీ తీసేశారు అవన్నీ అన్నా కంటలను తీసేశారు లేకోకుండా చేశారు జనానికి అన్నం నోటు కాడ అన్నం తీసేసాడు ఆయన గారు వచ్చి నోటు కాడ అన్నాలు తీసేసారు మా అమ్మ అమ్మ ఒడి పథకం అంటున్నారు పథకాలు అవన్నీ మాకేం అవసరం లేదు మళ్ళీ చంద్రబాబు రావాలని కోరుకుంటున్నాం మేము మోసం చేసి గెలిచాడు అనుకుంటున్నాం మోసం చేసే గెలిచారు లేకపోతే చంద్రబాబు వస్తాడని మేము అందరం అనుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరం మేము చంద్రబాబుకి ఓటేసామంటున్నారు కానీ జగన్ గెలిచాడంటే ఇదంతా మోసమేనని మాకు తెలుసు తెలుస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం మేము పనులు అసలు ఎవరికి ఉండట్లేదు రాడ్ బిల్డింగ్ పని ఉండట్లేదు టాపీ పని ఉండట్లేదు ఎవరికి ఏ పన్ను లేక మగవాళ్ళు అందరూ ఇంటి కాడే ఉన్నారు ఇట్ట కొన్నాళ్ళు పోతే మేము అన్నానికి కూడా కరువుగా ఉంటాము రాజన్న రాజు వద్దు మాకు ఏ రాజు వద్దు అయ్యా మళ్ళీ చంద్రబాబే రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము ఆరు నెలలు మంచి ఎవరికి అవసరం లేదు అయ్యా అసలు మాకు వాళ్ళు ఏం చేసినా మాకు ఏం అవసరం లేదు మాకు వాళ్ళు అసలు ఏం మంచి చేయాల్సినంత అవసరం లేదు ఇల్లు కట్టించారు కట్టించిన ఇల్లులు కూడా తీసేసాడు తీసేసేది ఇప్పుడు మన స్థలాలు ఇస్తామన్నారు ఇచ్చిన దాకా కూడా నమ్మకాలు తక్కువే ఎప్పుడు ఇస్తాడు నోటు కడకు వచ్చిన అన్న తీసేసాడు అన్నాలు కాంటీలు తీసేసారు ఏం చేస్తున్నాడు మాకు ఆయన గారు వచ్చి గెలిచి నవరత్నాలు ఎవరికి ఏం చేశాడు ఇంత వాటికి ఎవరికి ఏం చేయాల అమ్మఒడి పథకం అన్నారు ఎవరికి రాలా రేషన్ కార్డులు ఇంటికి వచ్చి బీ ఎత్తామన్నారు ఆ బియ్యం ఎవరికి ఇలా ఇంత వాటికి ఇద్దరు పిల్లలకి చదివించే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎత్తామన్నారు ఇద్దరు పిల్లలకి చదివించే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎత్తామన్నారు అవి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్క పిల్లలకేనని చదువుతున్నారు నిన్నటి దాకా ఏమో ఇద్దరు పిల్లలకి వేస్తామన్నారు ఇప్పుడు ఒక్క పిల్లకేనా అంటున్నారు మాకు అసలు ఏం బాగలేదయ్యా మాకు అసలు ఏమి నచ్చలేదు మాకు అసలు ఈ పరిపాలన ఏమీ నచ్చల ఈ పరిపాలన గురించి మేము చెప్పే పని ఏమి లేదు మాకు అసలు ఎవరికి నచ్చట్లేదు చంద్రబాబు అది మూడు నెలలు అయినంత వరకు ఏమీ లేదు పరిపాలన చేసిన వాగ్దానాలన్నీ సక్కువ చేస్తే బాగానే ఉండిద్ది ఏది పని చేస్తున్నారు ఏది చేయట్ల రోడ్లు సరిగ్గా లేవు అసలు అది చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బాగుంది ఇళ్ళు ఇస్తానని ఆయన గారు ఇచ్చాడు అసలు చంద్ర ఎన్టీఆర్ పథకం పెట్టిన ఏది పంచనాను అంటున్నాడు అంట ఆయన పథకంలో కట్టాడు లెక్క అయితే రెండు నెలలో ఇల్లు ఇస్తామన్నారు ఆ ఇల్లు ఈయన అంటున్నారు ఇప్పుడు అది ఏమీ ఇట్లేదండి మాకు అసలు మా ఊర్లోకి లేదండి అది అసలు లేదు ఆ పింఛనికి పెట్టుకుంటుంటే ఎక్కడ నలభై ఐదో లేడో అరవై రాయిందే పింఛన్ పెట్టుకోవడానికి లేదు అంటున్నారు అండి అంటున్నారండి అత్తాయికి పెట్టు అత్తాయి మాట్లాడు ఏ హామీ చేయట్లేదండి ఆయన అత్తకి పరిపాలన కొత్తగా వచ్చింది ఇప్పుడే కదా మరి ఆయన అన్నీ చూసుకోవాలిగా వచ్చాక ఇస్తాళ్లే తొందర ఎందుకు వేచి ఉండండి అంటున్నారు పేదలు వేచి ఉండటానికి అన్నానికి మాడుకోవాలన్నా చెప్పండి మా మేము మా నాయకుడికే వేసుకున్నాం గెలవాలని పార్టీ పని మోసం చేశాడు మోసం చేసే వచ్చాడు అంతే మామూలుగా ఓట్లు వేసినట్టయితే చీటీలు రాసి ఓట్లు అందులో వేసి చీటీలు రాసి ఓట్లు వేసినట్టయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారే వచ్చేవాడు అది పెట్టాడు దాంట్లో సైకిల్ రానికోకుండా తన ఫ్యాన్నే రానిచ్చుకున్నాడు అంతే చంద్రబాబు ఇల్లు కుట్రతో పడేశారు పార్టీ రాజకీయంతో పడేశారు కానీ దాంట్లో ఏ మోసము లేదు అది నాకు ఇంకని పడేశారు వాళ్ళు దేనికి పడేశారు కుట్రతోనే పడేశారు రాజకీయంతో పడేశారు కానీ దాంట్లో ఏ మోసము కనపడతలేదు మాకు కావాలి 
అది వాటర్ వస్తే ఐదు వస్తే ఇది వస్తే అన్నారు అది ఎప్పుడో ప్రజాభద్రంకి ఎప్పుడో కట్టుకున్నారు అది ఇప్పుడు కట్టింది కాదు కదా నిన్న ఇవాళ కట్టింది కాదు కదా పడేస్తానికి ఈయన వచ్చాడని చెప్పి ఇదంతా నా రాజ్యం అన్నట్టు పనులన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఒకటన్నా మంచి పని చేయట్లేదు ఏ మంచి పని చేశాడు ఒక మంచి పని చేశాడు అని చూపిండి ఏం పని చేశాడు ఒక్క పని కూడా చేయలేదు మంచి పని చేసినట్టే కనపడలేదు ఎవరికి ఒక్క మంచి పని కూడా చేయలేదు ఆయన ఇల్లు మటికి కుట్రాతోనే పడేశారు అది ప్రజా వేదిక ఆయన మటికి కావాలనే పడేశారు ఆయన్ని ఎక్కడెక్కడ మంచి పనులు ఉండే ఆయన చేసిన పనులన్నీ ఏమి లేకుండా చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి కొత్తగా ఎవరికి ఏమి చేయలేదు ఆయన చంద్రబాబు పథకంలో ఏ పనులు ఉండేయో ఆ పనులన్నీ ఆపేయాలని చూస్తున్నారు ఇక అది ట్యాంపరింగ్ చేసి ఫ్యాన్ గుర్తు చేయించుకున్న డట్ చేశారు బాస్ కానీ ఈ జగన్ ప్రభుత్వం గురించి చెప్పాలంటే ప పరిపాలన ఏం లేదు బ్రదర్ ఒకటే చెప్తున్నాను కనుక నెక్స్ట్ టైం ఏమన్నా జరిగితే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీఎంగా రావాలని కోరుకుంటాం సో ఇంకా బొత్స సత్యనారాయణ వ్యాఖ్యలు అంటే ఇంకా ఆ బొత్స సత్యనారాయణ గారు రాజధాని మీద చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం దీని గురించి ఆయన వచ్చి ఒకసారి రాజధానిని పరిశీలించమని చెప్పండి ఇంకోటి మా ఏరియా మా ఏరియాలో ఉన్న తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవలసి శ్రీదేవి గారు ఆమె కనీసం వచ్చి కూడా పర్యటించడం జరగలేదు రైతులు ఎటుపోయిన ఆమెకి అందరూ బాగానే ఉండాలని కోరుకుంటారు కానీ రైతులు ఇక్కడ మేము అన్యాయం అయిపోయాం రాజధాని మారుస్తాం అంటే ఊరుకోం కదా ఇంకోసారి ఇదే మాట ఇంకోసారి జరిగితే ఉద్యమానికి రెడీగా ఉన్నామండి బొత్సా గారు అంటున్నారు రాజధాని రైతులు మీ భూములు మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాం అంటున్నారు కదా దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ మీ భూములు మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాం అంటున్నారు కదా దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం భూములు అని చాలాసార్లు చెప్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు రాజధాని క్యాపిటల్ అన్నారు ఇప్పుడేమో జగన్ ప్రభుత్వం ఏమో ఇలా చేస్తుంది ఎక్కువ ఏంటంటే వాయిస్ రేస్ చేస్తుంటే కొడుతున్నారు దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారు బాస్ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలో చాలా దౌర్జన్యాలు కూడా జరుగుతున్నాయి దీన్ని అరికట్టేదంటే ఎవరు లేరు దీని గురించి మేము స్పందనించాలి అది అన్న ఇప్పుడు ఏపీలో టీడీపీ పార్టీ చచ్చిపోయిందని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు దీని బట్టి మీ అభిప్రాయం టీడీపీ పార్టీ చచ్చిపోయిందని కొంతమంది ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అంతే కదా మీ క్వశ్చన్ అదేగా ఇప్పుడు టీడీపీ చచ్చిపోయింది అన్నారు ఎవరంటున్నారో తెలియట్లేదు దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి బ్రదర్ టీడీపీ పార్టీ చచ్చిపోయిందని వాళ్ళ పార్టీ చచ్చిపోద్దామని తెలీదు కానీ టీడీపీ పార్టీ చచ్చిపోవడం జరగదు జరగనివ్వం కూడా వెండు ఉండి ఉండి పోరాడతాం అది అన్న ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీ బీజేపీ పార్టీతో స్నేహం చేస్తుందని కొందరు వైసీపీ పార్టీ ఆరోపిస్తుంది దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు టీడీపీ పార్టీకి ఏదైనా మేలు జరుగుతుందా నష్టం జరుగుతుంది నేను నేను బ్రదర్ మళ్ళీ వన్ సెకండ్ చెప్పండి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీ బీజేపీ పార్టీతో స్నేహం చేస్తుందని వైసీపీ పార్టీ ఆరోపిస్తుంది అలాంటప్పుడు టీడీపీ పార్టీకి నష్టం జరుగుతుందా మేలు జరుగుతుంది దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం వైఎస్ఆర్ సిబిఐలు అడుగుతున్నారు ఇది వాళ్ళు ఆరోపిస్తుంది కానీ అవును ఇప్పుడు జ బీజేపీతో తెగింపులు తెగినాయండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నారు దీనికి ఓ స్నేహపూర్వకంగా అంటే ఎలా ఉంటుంది ఉన్నానాళ్ళు బాగా చేశారు ఇప్పుడేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ నరేంద్ర మోడీతో కలిశారని అని చెప్తున్నారు ఇది ఎక్కడ నాయని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం అంత ఇప్పుడు రాజధానికి నిధులు అవసరం లేదు నవరత్నాలకి నిధులు కావాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోదీ గారిని అడిగాడు దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఈయన ఢిల్లీ వెళ్ళింది ఫిర్యాదుల కోసం నిధులు అడగడం కోసం వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఫిర్యాదులు అడిగారు రాజధానికి ఇక్కడ నిధులు కావాలి మరి ఇచ్చారా ఇవ్వలేదుగా సో దాని మీద దృష్టి పెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాం జగన్ అంతేగాని కేంద్రంలో మోదీ గారి పరిపాలన ఎలా అనిపిస్తుంది కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన అంటే చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అడిగారు దానికి ఆన్సర్ కూడా ఏం చెప్పదు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు దేవినేని అవినాష్ గారు పార్టీ కోసం కృషి చేస్తున్నారు కదా అలాంటి టైంలో టీడీపీ పార్టీ అభివృద్ధిలోకి వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా అనుకుంటున్నాం అండి కంపల్సరీగా వస్తుంది టీడీపీ అన్న ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ ఏపీలో బాగా వేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కదా ఆ పార్టీ బలోపేతం అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఏపీలో అది సాధ్యం అవుతుందా సాధ్యం కాదు కాదండి ఎప్పటికీ కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నంత వరకు టీడీపీని మేము సాధించుకుంటాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెనకే ఉంది అది అన్న ఇప్పుడు జగన్ గారి కేసీఆర్ గారి స్నేహం మన రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తుంది అంటారా భలే అడిగారండి జగన్ గారిదను కేసీఆర్ గారిది స్నేహం మనకి లభిస్తుందా ఒక్క నిమిషం అరగతి కదండి ఒకప్పుడు అయితే ఇద్దరు తిట్టుకున్నారు
Amen. 